கபடி 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 ജയിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും ഹീറോയാണ് എന്നാൽ ഈ കഥയിൽ ഇവൻ ഹീറോ അല്ല ഇവൻ ഈ കഥയിലെ വില്ലനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഹീറോ ആരാണെന്നായിരിക്കും ആദ്യ കളിയിൽ തന്നെ തോറ്റു പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇവനാണ് ഈ കഥയിലെ ഹീറോ ഈ മടപ്പ്ളാദിത്ത് വിശ്വംഭരന്റെ വീടേതാ അത് കുറെ തെങ്ങല്ലേ അതങ്ങനെ വീടാകും പോട്ടെ ഈ കാഞ്ഞാണി മുക്ക് എവിടെയാണ് ലയത്തിന് ഏത് മുദ്ര കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈശ്വര കലം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കലം കറിക്കലം അതിന്റെ ആലയം കലാലയം അതെവിടെയാ താനെന്ത് ആളെ കളിയൊക്കെ അപ്പൊ സംസാരിക്കത്തോ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ പറ്റിക്കല്ലേ ഇവിടെ വാടാ കുട്ടികളല്ലേ കരുതും നിരങ്ങണ നേരാണ് വഴി ചോദിച്ചു വരുന്ന മാന്യന്മാരെ പറ്റിക്കരുത് അല്ല പിന്നെ പാവം പേടിച്ചു 
പിന്നെ <laughs> 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 അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോ തന്നെ ഒരുത്തൻ മറ്റവന്റെ കഴുത്തി കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന കൂടപ്പറപ്പുകളെ ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത് കാണില്ല ആ വളർത്തോഷോ വളർത്തോഷം ഇവന്മാരെയല്ല ഇവന്മാരെയൊക്കെ തീറ്റി പോരുന്ന ഇവന്മാരെ തന്തേനെ ആദ്യം തല്ലണം എന്നാ തല്ലടോ ഞാനാ അവന്മാരുടെ തന്ത അത് ശരി Oh my god. 
ജനനത്തിന് ഒന്നര മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളാ രണ്ട് ഗണങ്ങളാ ഒന്ന് ദേവനും മറ്റൊന്ന് അസുരനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് ഇപ്പൊ തന്നെ ബോധ്യമാണല്ലോ ഇവരുടെ ജാതക പ്രകാരം ഇവർ ഒരുമിച്ച് വാഴാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്ന ഈ വീട്ടിലൊരു അപമൃത്യു വരെ സംഭവിച്ച് ഒരുമിച്ച് വാഴാതിരിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതിവിധി ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാ ജോത്സരേ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അളിയെ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ ഇതാണോ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ പൊള്ളാച്ചിക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം കുട്ടികളില്ലാത്ത വിഷമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മീനാക്ഷിക്ക് അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാവും ആ അത് നല്ല തീരുമാനമാ ഒരുത്തരം അമ്മാവിന്റെ കൂടെ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പൊക്കോട്ടെ ആരെ വേണോന്നുള്ളത് വിശ്വംഭര തീരുമാനിക്കും അയ്യോ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒരുപോലെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തവൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സാമീപ്യ ആവശ്യ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ പൂനെ കൊണ്ടുവെക്കോ ഞാൻ പോവൂല ഞാൻ പോവൂല അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പോവൂല വേണമെങ്കിൽ പോകട്ടെ അപ്പോ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോളം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടിവെച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ലാളിച്ച് വഷളാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അനുസരണം ഇല്ലാതായി പോയത് ഞാൻ നോക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞ അമ്മാവൻ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോകുമ്പോ നീയും കൂടെ ഉണ്ടാവും അനുസരണക്കേട് വല്ലതും കാട്ടാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ എന്തേലും നല്ല ചൂറലുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ തന്നെ വരില്ല നല്ല അടിവെച്ചിരുന്ന് ഞാൻ തുടരെ തോലി പോട്ടൻ അടി കേട്ട ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിക്കാൻ
வணக்கம் சார் அப்பா இங்க இருக்க நான் இங்கதான் இருக்கு சார் என்ன சமாச்சாரம் அந்த மலையாளத்தை மறுபடியும் நம்ம ஏரியாவுக்கு திரும்ப வந்துட்டான் எந்த மலையாளத்தை உங்க பழைய பாட்னர் அப்பு அவனு கிட்டியதொன்னும் போரே சார் நான் ஒரு மலையாளிதான் சார் அவன் இருக்கிற மாதிரி அதே உசிரிந்து பெறும் எனக்கும் இருக்கு அவன் பயங்கர கில்லாடி சார் நாம அவன் கிட்ட பேசி ஏதாவது காம்பிரமைஸ் பண்ணி என்ன காம்பிரமைஸ் என்ன காம்பிரமைஸ் சார் ஒன்பது வருஷம் என் டீம்ல இருந்து எனக்கு எப்பவுமே தொந்தரவு பண்ற அந்த பொற்கிராஸ்கள் மேல நான் காம்பிரமைஸ் பண்ணணுமா அவன் ஏன் கூடவே இருந்துட்டு என் அண்ணன் பொண்ண லவ் பண்ண பாக்குறேன் அவன் இந்த வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளைய வர்றதை நான் ஒத்துக்கணுமா முடியாது தர்மராஜன் முதலாளி பேசுறேன் நம்ம ஒருமிச்சு இருந்து ஃப்ராட் பணிகள் செய்து ஒருபாடு காசு உண்டாக்கிட்டுண்டு அது எனக்குள்ள ஷேர் தராத நீ எனக்கிட்ட பணி தந்து எல்லா உபேட்சிச்சு நான் அவட வந்து போந்துட்டும் நீ இப்ப பணியுமே பணி தந்துட்டிருக்கவ நான் இல்லாத நேர நோக்கி என் அம்மாவோட கடவுளை நீ பொளிச்சிடடா ஆமாடா ஏன் பொண்ணு பின்னாடி சுத்தனே உன் குடும்பத்தை அழிச்சிடும் எடா மைதாண்டி நின்ன வீட்ல பெண்ணு சூக்கேடு மூத்து என்ன கேரி பிரைம் வச்சது நான் என்ன செய்யற ஜீவிதத்துல இன்னு வரை ஒரு பெண்ணு வேணும் நான் ஆகிரேக்காதானே நான் என்னா இப்ப எனக்கு அது ஒரு வாசியா நான் ஏதாலும் அவட தன்னே அவன் கெட்டான் தீர்மானிச்சு நீ நோக்கிக்கோ இனி ஏது நிமிஷம் நின்ற கண்மணி அவட காணாம போயிடும் தேன்மொழி உள்ள இருக்கா நான் இன்னைக்கு பாக்கல ஐயா ஒரு 
ഇങ്ങോട്ട് എടോ പരാതിക്കാരില്ലാതെ പോലീസ് കേസെടുക്ക മാട്ടാ വാ കേറി ഇവരുടെ ശരിയാണ് ആമ്പള ആമ്പള ഇപ്പിടിതാ ഇരിക്കണോ കടവുളാ ഇവനാ അന്ന മലയാളത്താൻ വലിയ ഫ്രോഡ് ഇവങ്ങ എല്ലാം ഒരേ ടീം അപ്ടിയാ അതെന്താ ചിത്തപ്പ ചിത്തപ്പ അങ്ങനെ പറയുന്നേ തേൻമൊഴി ചിത്തപ്പയെ ബഹുമാനത്തോടെ ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ചിത്തപ്പ ഞാനും ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ ചിത്തപ്പന് എത്ര തെണ്ടിയാലും ചെട്ടിയാലും ചിത്തപ്പ ചിത്തപ്പ തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിത്തപ്പ ഞാൻ ചിത്തപ്പന് ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നു ചിത്തപ്പ നീ എന്താടാ ധർമ്മരാജനായത് ഒഴിഞ്ഞാൻ പറയ പണ്ട് മുറുക്കുമറ്റി നടന്ന മുറുക്കിലായപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മരാജനായതെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് വിട് എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ നീ മാതൃഭാഷയെ തെറി പറയപ്പിക്കല്ലേ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാനാ എന്റെ അമ്മാവന്റെ കട നീ തല്ലിപ്പൊടിച്ചതിന് പകരമായിട്ട് നിന്റെ മച്ചമ്പിയുടെ കട ഞാൻ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടുള്ളൂ പൊളിച്ചടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ചിത്തപ്പാക്ക് നിമ്മതിയായല്ലോ ചിത്തപ്പാക്ക് നിമ്മതി എനിക്ക് നിമ്മതി എന്നാ ഇനി ഫോൺ മതി അല്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഈ കുഞ്ഞമ്മാവന് മാത്രമാണ് നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വന്നിരുന്നു കേരളയായ തമിഴ്നാടാ ഈ അമ്മാവിന്റെ ടെൻഷൻ കണ്ടാത്തൊന്നും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് പോലീസ് വരുന്നത് അമ്മാവിന്റെ കട പൊളിച്ചതിന് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം തന്നു ആ ചന്തമുക്കി ഞാൻ കട നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല അന്തസായിട്ട് കായറിയാവരം ചെയ്യും എന്താ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത നീ എന്നും ഇങ്ങനെ വെട്ടും കുത്തുമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതിയോടാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത് ഓ നാട്ടിലൊരു പെട്ടങ്ങനാപ്പനുണ്ടല്ലോ അവൻ നല്ല ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവനെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പെണ്ണും കെട്ടി കുടുംബമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ലേ അവൻ കെട്ടിയോടാ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പൊട്ടങ്ങനാപ്പന് മക്കളില്ലല്ലോ ഓ നിങ്ങളും മക്കളില്ലാ കമ്പനിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനും മറന്നു ഇതാ നിന്റെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്നു കാവിലെ കൊടിയേറ്റിനെങ്കിൽ നീ ചെല്ലുവോ ചോദിച്ചു ഞാൻ എങ്ങും പോണില്ല അവിടെ ചെന്ന് അവനുമായിട്ട് തല്ലി പിടിക്കാനേ നേരുണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് അവന്റെ മുഖം കാണുന്നതേ കലിയ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ കണ്ണാടി നോക്കുന്ന പോലും ഭയമാ അവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കരിയാനിരിക്കും ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ തല്ലി കൂടുതൽ തീരുന്നില്ലല്ലോടാ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ അവനിപ്പോഴും വൈരാഗ്യമല്ലേ അവനകത്തായപ്പോ അവനോട് ഞാൻ എല്ലാം പോയി തുറന്നു പറഞ്ഞതാ അവന് പറയാൻ ഞാൻ പോയി കിടക്കാന്നും പറഞ്ഞാ അപ്പൊ ഒരു വാശിക്ക് അവൻ കരിയാറ്റതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത് ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങി അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അവൻ വഴിപാടിന് വെട്ടി പാടിന്റെ തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് തമ്മില് വെട്ടിച്ചാണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ ജോലി എത്ര വന്നാൽ അവൻ സ്വന്തം ജോലിയല്ലടാ നീ കൊറേയൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാ മതി നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ അച്ഛൻ വിളിച്ചത് നിന്റെ പെങ്ങക്ക് നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയുണ്ട് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലമ്മായി അവിടെ ചെന്ന അലംബാവും ഉത്സവത്തിന് അവർക്കുള്ള ഡ്രസ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ഗോവിന്ദന്റെ കൊടുത്തുവിടാ അതുപോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടൻ എന്നെ കാണുന്നതേ കലിയ ഇനി അവൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കോ അത് അവന്റെ മാത്രം വീടല്ല എന്റെയും കൂടെയാ അവൻ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഇട്ട എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ അല്ല എനിക്കങ്ങനെ പേടിണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നീ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രസമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയില്ലേ ഇനി ഏതായാലും തേൻമഴിയും കൊണ്ടേ നാട്ടിലേക്കുള്ളൂ അതൊരു പിന്നെ നീ നാട്ടിൽ ചെന്ന അവിടെ തന്നെ നിന്നുകളെ വരുത് അത്യാവശ്യം വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി എടുക്കാൻ പൊള്ളാച്ചി വരണമല്ലോ നീ എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഭയങ്കര കോമഡിയാ അമ്മാവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ പോയതാ അതിനെന്താണ് ചിരിക്കാൻ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും പുള്ളിക്കാരന് ചിക്കൻ കുനിയെ പിടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിണ്ടികലുള്ള മോളുടെ വീട്ടിൽ പോയതാ അവിടെ വെച്ച് കാള കുത്തി മരിച്ചു പുറക്കപ്പായി എഴുന്നേറ്റ് പശു എന്ന് കരുതി
കൊതുകിനെ ഭയന്ന് കാളയ്ക്ക് ജീവൻ അർപ്പിച്ച ആ മഹാമനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോക്ക് കണ്ടോളൂ ചിരിക്കരുതേ വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഇതിലും വലുത് ഏതാണ്ട് വരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തീർന്നെന്ന് കരുതിയാ മതി കെട്ടിക്കാറായ രണ്ട് പെമ്മക്കളുണ്ടല്ലേ മിണ്ടായല്ലേ പെമ്മക്കളൊന്നുമല്ല പാലക്കാട് ഇറക്കാനുള്ള രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ നീ ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറിയും കയറ്റി ഇവിടെ വിലക്കുറവല്ലേ അമ്മാവന്റെ പതിനാറടിയന്തരത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെ ട്രിപ്പ് അടിക്കണ്ടല്ലോ ഏതായാലും ചെലവൊക്കെ എന്റെ തലയല്ല കരച്ചിൽ മതിയായെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ അമ്മായി ഇനി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ ഇനി അടുത്ത ആളെ കാണുമ്പോ കറിയാട്ടാ എന്തരണ രണ്ടാളും മുന്നേ കറിക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഗോവിന്ദൻ മാത്രം അന്നം വരുന്നില്ലേ അന്നം വരാതിരുന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാവും അവിടെ ഉത്സവത്തിന് തല്ലുണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം അച്ചോട്ടനാ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിന്റെ ബാലയുമുണ്ട് ഞാൻ വന്നാ ബാല ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ചവിട്ടുനാടോ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അതാണല്ലോ നമുക്കും വേണ്ടത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടിയാലേ ഉത്സവം ഒന്ന് കൊഴു കൊഴുക്കും അതെ അച്ചോട്ടനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒരു ഉഷാറും ഇല്ലെന്നേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ നിരാശ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി കള്ളുകൂടിയുണ്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ച പുള്ളിക്ക് നൂറ് നാവ കേൾക്കുന്നവൻ അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ ഇടിയ എന്റെ കൊച്ചിന് കള്ളും ചിലപ്പോ കഞ്ചാവ് ഞാൻ കൊടുക്കും അയ്യോ നീ ആടാ പൊട്ട നീ എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര അവന് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ആ ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത അച്ചു ഇല്ലെന്ന് എന്റെ ചന്ദ്രൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവര് മനസ്സിലാവുന്ന ഇരിച്ചുകൊണ്ടേരിക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാന്ന് രണ്ടെണ്ണം ശരിക്കും കിട്ടിയ അച്ചുന്റെ ഭാഷ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇവിടെ നിയമമില്ല പൊഞ്ചിക്കാനും ലാളിക്കാനേ നിയമമുള്ളൂ എന്തോ കൊച്ചിനെ കൊഞ്ചിച്ച് കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ എനിക്ക് കൊഞ്ചിക്കാൻ അറിയില്ല അവന് വഞ്ചിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ എന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിയ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ പൊന്നും പൊടിയും വിറ്റ് കള്ളു കുടിക്കും മഹാബാബി ആകെ എണ്ണുന്ന ഒന്നര ഗ്രാമിന്റെ കമ്മലും വിറ്റോ കൊച്ചുങ്ങൾ കമ്മലിടാൻ പാടില്ല പിച്ചുകാരി പിടിച്ചോണ്ട് പോവും എന്താ പറഞ്ഞ മേലിൽ നീ കുട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നിന്നെ വെട്ടിയറിഞ്ഞ് ഷാപ്പിലെ കറിയായിട്ട് വിളമ്പുന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടട കുടുംബം നോക്കാത്ത തെണ്ടി അതെന്റെ പേർക്ക് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊച്ചിന് പുതിയ കമ്മല് മേടിച്ചു കൊടുക്കാതല്ലേ പറഞ്ഞത് ചെലവോളെ ചെലവോളെ മാമന്റെ പിടിച്ചില്ല ആവശ്യമുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേടിച്ചോ കേട്ടോ എന്റെ പറ്റൂടി ഇവന്റെ പേരിൽ എഴുതിയ കേട്ടാ ഓടി അച്ച 
ചിച്ചുവേ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം നിനക്കും വേണ്ടടാ ആ ദൈവം തരും എന്നാ പോവാച്ചു എടാ അച്ചുവേ ഇത്രയും കാലം ചികിത്സയും നേർച്ചയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ലടാ അല്ല ശരിക്കും തകരാറ് നിനക്കോ നിന്റെ ഭാര്യക്കോ പാരമ്പര്യ ഒരമ്മാവനുള്ളതിന് പിള്ളേരില്ലല്ലോ ഇവരൊട്ടി ഉണ്ടാവാനും പോടില്ല ഇനി ജനിക്കുന്ന കൊച്ചും ഊമയായി പോകുന്നു കരുതി ആരും വേണ്ടെന്നൊക്കെ നാണോടാ തകരാറാർക്കാണ് നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ പന്ന പുന്നാര മോനെന്നാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായടാ പൊലക്കാട്ടുശ്ശേരി ഭരത പന്നി രണ്ടിനുള്ളിൽ <laughs> 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 അഞ്ചാമത്തടി ദുര്യോധന്റെ തൊടയിൽ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ വെറുതെ എന്നെ ആശാന്റെ വായിൽ ചീത്ത കേൾപ്പിക്കും സോറി സാർ ഇതാരാ യുദ്ധഭൂമി ഒരു പുതിയ ഭടൻ സാർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നതാണല്ലേ എന്റെ ചേട്ട ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ഒരു പണിയില്ല പിന്നെ നല്ലൊരു കലാഹൃദയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബോർ അടിക്കാതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെ ആകെ വരുന്ന കേസ് അതിർത്തി തർക്കോ ഒരു കള്ളനെ കുനിച്ചിൽ തിരിച്ച് കാലം മറന്നു വല്ലപ്പോഴും മരുഭൂമി പെയ്ത മഴ പോലെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് വരണമെങ്കിൽ പൊള്ളാച്ചി നിങ്ങൾ വരണം ഇരട്ടകള അതുപോലെ തന്നെ പരട്ടകളും ഒരു രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോവും പക്ഷേ എനിക്ക് മാറില്ല പേന കൊണ്ട് ഞാൻ കവിളിൽ കറുത്ത് മറകിട്ടിരിക്കുന്ന ഇവനാൻ അപ്പു മറിയില്ലാത്തവൻ അച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി നമ്മൾ ആരാ മോൻ ഏ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഇത് കേസൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒന്നിലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഭാര്യ ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞാടി ഏ മോള കറച്ച് വെച്ച മതി കോടമ്പള്ളി പറഞ്ഞേ ആ പിന്നെ മോളെ ഞാൻ റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞ് വരൂ നീ ഇത്ര വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചാലും അങ്ങനെ നിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരെന്താ എന്താ പറ പേര് ദുരാഹരിയായ ദുര്യോധനൻ ഇവൻ ഭീമസേനൻ ഭീമസേനും ദുര്യോധനന്റെ തുടക്കടിച്ച് ദുര്യോധനെ വീഴ്ത്തണം അതിന് പകരം നീ എന്തിനാ ഭീമസേനെ തുടക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തിയത് കാലം കുറേയില്ലേ ഭീമസേനും ദുര്യോധനെ തുടക്കടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്തവണ ദുര്യോധനും ഭീമനെ തുടക്കടിച്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ വേണ്ടേ ഓഹോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി നീ ഭീമസേനെ തോക്കെടുത്ത് വെടിവെക്കുവോ പുരാണം നിനക്കൊക്കെ മാറ്റമറിക്കാനുള്ളതാളോടാ സഭമേ ആശാന് ഞാൻ എസ് ഐ ആണ് മാറ്റിക്കരുത് പബ്ലിക്കിന് പേരുണ്ടാവില്ല എസ് ഐ എം പോലീസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു പോലെ നീ അപ്പുറത്ത് വാറൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയിട്ട് സ്റ്റേജ് കറിയാറുണ്ട് വാട്ടർ സമയത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും തുണി ഉടിഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് മാവിന്റെ ചോട്ടി പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാം ആ ഇനി ആദ്യ രംഗം ഇന്ദ്ര സദസ് നോക്കാം മൊബൈൽ എടുക്കാൻ മറന്നു 
ദേവലോകത്തിന്റെ അധിപനായ ദേവേന്ദ്രന് വന്ദനം ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് അങ്ങേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം അങ്ങയുടെ ആഗമനം നമ്മെ ആനന്ദചിത്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു ൂമകൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ലോകത്തെ ഏക കല ബാലേ തന്നെ അപ്പൊ കഥകളിയാ ഈ സന്തോഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കടന്നു വരട്ടെ ദേവലോക നർത്തകികൾ ഊർവശി മേനകയുടെ ഡൂപ്പ് നിക്കണ ശനെ പോയി അറിഞ്ഞില്ലേ മേനക പരശുരാമന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് ചെറിയൊരു ന്യൂസ് കേട്ടു അച്ചൂട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അച്ചൂട്ടൻ പാവ പക്ഷെ അവളുണ്ടല്ലോ ആ സുലോചന അവൾ ആളത്ര ശരിയല്ല കാണുമ്പോ ചിരിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് മാറി എന്ന് കുറ്റം പറയുന്ന ആ മഞ്ജു പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്തോണ്ട് അച്ചൂടിനെ രണ്ടാമത് കെട്ടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നോ എനിക്ക് സമ്മതാണോന്നോ കൊല്ലി ഞാൻ അത് മാത്രല്ല സ്വന്തം പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അച്ചൂട്ടിന് ഇപ്പോഴും ഹീറോ ആയിരിക്കുന്നത് അച്ചൂട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് അവള് പറഞ്ഞു അയ്യോ 
അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ നിന്ന് തിരിയാൻ നേരമില്ല നീ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അച്ഛന് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ എനിക്കറിയാം അവൻ വരില്ല അവൻ വരണമെങ്കിൽ തല്ല കൂടാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ പാഞ്ഞെത്തിക്കൊള്ളും വന്നാലും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചേരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരേ ചോരയാണെങ്കിലും തമ്മിത്തല്ലാണല്ലേ അവന്മാർക്കറിയൂ ഇവന്മാരുടെ തമ്മിത്തല്ല് കണ്ട് ഒരുപാട് തെണ്ടിച്ച എന്റെ പത്മാവതി പോയത് എന്റെ ഗതി എന്താ ആശ വിഷമിക്കണ്ട രണ്ടുപേരും കുറച്ചുകൂടെ വളർന്ന് വലുതാവട്ടെ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും അല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സപ്ലൈക്കുള്ള ചരക്ക് വണ്ടിയിലിരിക്കട്ടെ ദൈവമേ ഒന്ന് കണ്ണു കെട്ടിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാം പുറത്തു ചാടിയ പോയി കുളിക്കാൻ പോണം കാണാൻ പറ്റണില്ല ഞാനൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ അച്ചു ഞാൻ 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 കോഴി അച്ചു അച്ചു പിടിക്കാൻ ഇത് റിഹേഴ്സല അതാ ഒറിജിനില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കടാ ഒന്ന് പിടിച്ചേശ്വര ഇനി ഇത് അപ്പ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്തെല്ലാം പുരുവാല ഉണ്ടാകാൻ പോടെ അവൻ എന്നെ തല്ലി ഈ പരുവാക്കി കളഞ്ഞു നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം അവൻ എന്നോടാ തീർത്തത് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല എന്തിനാണെന്ന ഒരുത്തനെ ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കിയ നീ എന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞ് ചീത്തക്കരുത് ഏട്ടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തല്ലുകൊള്ളാൻ നിർത്താറില്ല ഞാൻ എന്നെ വെറുതെ തല്ലുകൊള്ളിപ്പിക്കാതെ വന്ന് കേറച്ചു ശ്യാമളം പറയുന്ന അനുസരിക്കച്ചു നീ ചെന്ന് ശ്യാമളോ തന്റെ മടി വീട്ടിയത് സാറിനോ ഞാൻ നിന്റെ ആശാനല്ലേ ശ്യാമള ആശാനും കൂശാനൊക്കെ അങ്ങ് വാലേലി യൂണിഫോം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ക്രിമിനൽസാ മോനെ ഒരു ഗുണ്ടയായിട്ട് വളർത്താനാണ് തന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഇടിച്ചു തന്നെ ഒരു കുടി ദർശനം കൊടുത്തതാ ചുമ പേടിപ്പിച്ചതാ എന്റെ കൈമനെ കടത്താതെ വേഗം വണ്ടി കേറച്ചു എന്ത് ഇത് കേസാക്കാൻ ആരാ പരാതി തന്നെന്ന് നിന്നെ ഇവിടെ ഉടനടി പൊക്കണമെന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെയാ
ശരിയാടാ ഞാൻ തന്നെയാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതറിഞ്ഞ അപ്പോ എങ്ങാനും വന്നാൽ അത് കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തെനിക്കില്ല ഈ കേസിൽപ്പെട്ട നീ സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനങ്ങ് തണുത്തോളൂ നിനക്കിപ്പോ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ശ്യാമണന്റെ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അച്ഛൻ ഒന്ന് സഹകരിക്കണം കൈക്കലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറയല്ല അടുത്ത് ഭാര്യ ശ്രീകൃഷ്ണനാക്കാമെന്ന് ആശാന്റെ ഓഫർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാ ചെല്ലു ചെന്ന് നമ്മുടെ ചൈത്തന്റെ രഥത്തിൽ കയറൂ കാര്യഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ നിനക്കായി നാം തുറന്നു തരാം വരൂ വലതുകാൽ വെച്ചു വരൂ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ബാർഗവി നിലയമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ ഒരു ആള് വനക്കൊക്കെ ആയത് അച്ചു ഞാൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ സാധിച്ചു തരുമോ ഞാൻ പ്രാണിയില്ലാത്ത വെറുമൊരു പുളുന്താൻ എസ് ഐ ആണെന്ന് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് കാര്യം അത് സത്യമാണെങ്കിലും എനിക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്നെ പതുക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് ഇടിയിടിച്ച് എനിക്ക് അവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സൈൻ ചെയ്യണം പോലെ നിനക്ക് കൊടുക്കത്ത ആരോഗ്യല്ലേ നീ ഒന്ന് ഏറെ ചെയ്താൽ മതി പ്ലീസ് ഒരു ബോഡി ഒത്ത് കിട്ടി നീയൊക്കെ റൗഡി സംഘാനിക്കും അല്ലടാ റാസ്കല നിന്നോട് സംസാരിക്കൂടാ എന്റെ കൈയിന്റെ ചൂടറിയതാ സുധാകര ശ്യാമളൻ സാറിന് നല്ല ഉഷാറിലാണല്ലോ അതെ അതെ എന്റെ പിള്ളേർ കച്ചറില്ലാതാക്കരുത് അവന്റെ കരച്ചിൽ എന്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലടോ അത്രയും തല്ലണ്ടായിരുന്നു അവസാനം കാല് പിടിച്ചപ്പോ നിർത്തി നാഭിക്ക് മുട്ടുകാല് കൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന ശ്രീലങ്ക വരെ തകർന്നു പോയടോ ഈശ്വര അടുത്തത് ചെന്ന് തടയണോ പോണോ അപ്പു അപ്പു വെറുതെ ക്രമസമാധാനം കയ്യിലെടുത്ത് എന്റെ കൈ ചീത്തേക്കരുത് ഇപ്പൊ ഒരുവനത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ശരിക്ക് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി നീയും കൂടി ആയാൽ എനിക്ക് തകനാവില്ല വീട്ടിൽ പോ എന്റെ കുടുംബത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അയച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ അവൻ തല്ലിച്ചു വെച്ചത് അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അവന്റെ നൊട്ടളി ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും അവന് സംസാരിക്കാൻ കൂടി കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഈ ഭൂലോകം മുടിച്ചാനെ എടാ അമ്പലം വഴികെ ഇറങ്ങി വേണം എടാ അമ്പലത്തിലെ കാശെടുത്തല്ലേടാ നീ നാട്ടുകാർക്ക് പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ കൊള്ള പലിശ നാട്ടുകാരെ പ്രാക്കം കൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതെ പോയത് നീ ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ടാ നിനക്ക് ഇതിനു പോലെ നല്ല അസ്ഥാനി പണി ഞാൻ തന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് അപ്പോന്നല്ലടാ തൽക്കാലം നീ പോപ്പു അവനുള്ള പണി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം താൻ ഒരുപാട് കൊളുത്തു നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കമ്പനി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാടോ താൻ എത്ര കാലം അവനെ അകത്ത് വെക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയണമല്ലോ അവൻ ഇറങ്ങി കണക്ക് തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുള്ളൂ താൻ അവനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അവൻ വരുന്നൊന്നും കാത്ത ഞാൻ വീടിന്റെ ഉമ്മർ തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ആ എത്തിയ സുഖല്ലേ എടാ പൊട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ തല്ലിയതിന് പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടടാ അടുക്കരുത് ഞാൻ പാലയ്ക്ക് വേണ്ടി കളരി പിടിച്ചവനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ അടവെടുപ്പിക്കരുത് അവൻ മതം പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ആനയാണ് രണ്ട് തെങ്ങെങ്കിലും കുത്തി മറിക്കാതെ അവൻ അടങ്ങില്ല ചന്ദ്രൻ അവന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഉണക്കത്തെങ്ങ വെറുതെ പറയാൻ വരണ്ട എന്നെ കിട്ടില്ല ചേട്ടാ വണ്ടി എടുത്തോ പോലീസ് പിടിച്ച കാറാ അമ്മേ വയറ് അയ്യോ കാല് അതൊക്കെ ഹലോ ഹലോ 
ഇനി പണയപ്പണ്ട എടുപ്പിക്കാൻ അച്ചുവേട്ടന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നാട്ടുകാരെപ്പോഴും ഇളകി വരുന്നതെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പടി വേറെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ കാശിന് എന്താ വഴി അപ്പുനോടാ അപ്പുനോട് എങ്ങനെ വാങ്ങന എങ്ങോട്ട് പൊള്ളാച്ചി ചെന്ന അവൻ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ഉറപ്പ് ആള് പൊള്ളാച്ചി തന്നെ കാണും അവിടെ ഒരു തമിഴത്തി പെണ്ണുമാറ്റി കൊളുത്തി കിടക്കുന്ന ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ആ തമിഴത്തി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോണ്ണനെ അവിടെ തന്നെ കാണും ഉറപ്പ് ായി പത്തുകോപ്പാണ് അവന് എങ്ക പാത്താലും തുണ്ടൻ തുണ്ടമായി വെട്ടിട് പോ അയ്യ വണക്കയ്യാ ആ എന്നാ മുത്തുചാമി കോവില ഒരു കല്യാണം ഇരിക്കെ ശരി 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 പോയി നല്ല വാ തരിക നല്ല വാ വാങ്ങട പോ പോ ാണ് <laughs> 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 <laughs>
இதுதான் அண்ணன்ட மெயின் தாவளம் இவரே உள்ள ஏது சந்த பிள்ளாரோடும் பொள்ளாச்சி அப்புன்னு சோதிச்ச மாதிரி அப்ப அண்ணனை காணிச்சிரு அந்த பொள்ளாச்சி அப்புன்னு பாத்திருக்க ஏண்டா கண்ணு தெரியாதா பக்கத்து பாடா கண்ணு பிடிக்கல 
തായ് ഒരു കുടുംബം തകരാൻ പോകുന്നു മോള് ഏതാ ഇവര് താലി കെട്ടിയ പൊണ്ടാട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവിച്ചു അത് ജനിച്ചപ്പോഴേ സ്പീക്കർ കത്തിപ്പോയതാ ഭാര്യ അകത്ത് പോയി തൂങ്ങി ചാന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം പോയി കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ഒരുമാതിരി പൊട്ടമാരെ പോലെ പെരുമാറല്ലേ അന്ത പൊണ്ണാണ് ഇന്ത ആളിന്റെ ഒറിജിനൽ പൊണ്ടാട്ടി ഉണ്മയിൽ സുൽട്രേങ്ക കേടാ ചന്ദ്ര കുട്ടികളില്ലാഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ രണ്ടാമത് കെട്ടിയാണല്ലേ പെണ്ണിനെ താനെന്താ രണ്ടാം കെട്ടിന് സദ്യുണ്ടാ വന്നതാ പോടുന്നു സ്വന്തം നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കേടാ ചന്ദ്ര ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളാ നടക്കുന്നത് അച്ഛയോട്ടം കാണിച്ചു ചെയ്താലും മോശമായിപ്പോയി നല്ലൊരു ചടങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കരുത് അപ്പൂനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏ ആ പെങ്കൊച്ച് സ്വർണവും പണവും തരാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കണുണ്ട് മോളി ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഊരി അച്ചൂര് കൊടുക്ക് ഇന്ന് ഓർണമെന്റ് എല്ലാം റോൾഡ് ഗോൾഡ് ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് ഉള്ളിരിക്ക് ഒരു നിമിഷം ഇത് ഗോൾഡ് ഇത് ക്യാഷ് അല്ല ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതാ മാമ പുറന്ത നാളിക്ക് ഗിഫ്റ്റാ തന്ന ക്യാഷും ഗോൾഡും ഇന്ന് ക്യാഷ് പട്ടുസെല്ല വാങ്ങുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് കൊടുത്താറ് പരവാല എടുത്തുക്കോ ഉം ഉങ്ങ പ്രോബ്ലംല മുടിയട്ടോ 
ഞാൻ അപ്പോഴേ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് പക്ഷെ നീ കേട്ടില്ല നീ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ പണവും സ്വർണവും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം അന്നെ ഭാര്യ നീ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് അപ്പോ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിൽ നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കുമോ ഇല്ല ഈ തെറ്റിന് അവനും നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും അച്ചു ചെയ്തത് ഒരു തരത്തിൽ നിനക്ക് ഉപകാരമായെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്തുപകാരം കുട്ടികളില്ലാഞ്ഞിട്ട് അച്ചു തേൻമൊഴിയെ രണ്ടാമത് കെട്ടി എന്നാ നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടായിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ നീ വെറുതെ എരുതി എന്നെ ഒഴിക്കല്ലേ ഗോവിന്ദ അവൻ എന്ത് പോക്കിരുത്തരം കാണിച്ചാലും ന്യായീകരിക്കാൻ ആളുണ്ട് നാട്ടിൽ സ്വർണവും പണവും മോഷ്ടിച്ച കള്ളൻ എന്ന ചീത്തപ്പേരെ ഈ അപ്പുന അപ്പുന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എനിക്കും ഉണ്ട് കുറച്ച് നാണക്കേട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്നാ നാട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിയും കുത്തിയും കണക്ക് തീർക്കട്ടെ ആ അതിന് തന്നെയാ പോകുന്നത് എന്നെ കള്ളനാക്കിട്ട് എന്റെ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ അടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടണം ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിറയാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാ പോകുന്നത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് വന്ന് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നാണെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ പഴയ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ ഞാൻ നിനക്കുറിച്ച് കാശ് തരാനുണ്ട് അത് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ശിവ ഇപ്പൊ സംഗതി കോമ്പ്രമൈസായെ ഇനി തേൻമൊഴിയെ നീ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നേരെ എന്നോടുള്ള വാശി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നീ അവളെ താലി കെട്ടിയതും കൂടെ പൊറപ്പിച്ചതും എല്ലാം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നീയും അങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം എനിക്ക് അവളെ ആ സർക്കിളിന്റെ തല കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലടാ അല്ല അതിൽ എനിക്കും ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓ ദേ ആ പട വരുന്നു അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാശിന് വേണ്ടി നീ അവിടെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്നാണ് അല്ലാതെ നീ അവിടെ താലി കിട്ടി കാര്യം ഒന്നും അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി തേൻമൊഴിയങ്കടാ ഷർട്ട് ചുളുക്കല്ലേ സാറേ ചുളുങ്ങിയാൽ പിന്നെ തേച്ച് തരേണ്ടി വരും തേച്ച് തന്നല്ലേ ഞാൻ തേപ്പിക്കും കാശ് കൊടുത്ത് പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് പണിയിട്ടെ സാർ ഇന്ത ആള് നമ്മ പൊണ്ണെ ഭദ്രമ ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ തങ്ക വെച്ചിറക്കെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ശീക്രമായി ഇവൻ തിരുപ്പിക്കൊണ്ടുവരും കാശ് കിട്ടിക്കഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം സാറേ അവളെ ഉടനെ ഇവിടെ തന്നേക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒന്നും നടത്തി കല്യാണത്തിന് പായസം വളം വിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രി കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാൽ മതിയാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിടാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോട്ടെ സാർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന കൊച്ചിന് എന്റെ മുഖച്ചായ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റം പറയും അത് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കാറ്റിന്റെ സമ്പർക്കം മൂലമാണെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി എടാ കണാപ്പ ഞാൻ താലി കിട്ടി എന്റെ ഭാര്യ അനുമ നിന്നെ തലേ കിട്ടി വെക്കാൻ നോക്കുന്നു ഒരിയ തേൻമൊഴി ഞാൻ താലി കിട്ടണേ ഏൻ പൊണ്ടാട്ടി എന്താണ് എന്നെ ഏമാത്ത പാക്കറായ മുട്ടാൾ എന്നെ പറ്റി നീ എന്നാണ് നടച്ച ആ ഒരു മണ്ടൻ ഓഫീസർ നടച്ചിയാ എവരെ അന്ന പൊണ്ണെ പറ്റി എല്ലാ വിഷയത്തെയും തെരഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഞാൻ കല്യാണം പണിക്കിരുത്തിക്കോ ഒത്തുകിട്ടേ ഇവർ ഞാൻ എല്ലാ വിഷയത്തെയും മറച്ചിട്ടാറ് നാണ് അവരുടെ ഒരു ചില വിഷയത്തെ മറച്ചിട്ടേ അതിനാണ് തിരുമാ എനിക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തിനു മുന്നാടിയേ കല്യാണം ആയിട്ട് ഇത് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് മാരേജ് ഒരു ചിന്ന വിരി സെറ്റപ്പ് അവളോടാ ഉങ്ങൾക്ക് ഏതാവുത് പ്രശ്നം ഇരിക്കാ ഏ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയ നിലയ്ക്ക് ഇനി ഇവൻ ഉയരോട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ശിവ ഇന്ത പണത്തെ തിരിപ്പി വാങ്ങി പോട്ട് തള്ളണ ഇവനെ ശിവ 
நீ என்ன கட்சாக்கி கலந்து எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இல்லோ எனக்கு சந்தோஷமா எல்லாருக்கும் பிரிஞ்சுவோம் அடுத்த உற்சவத்தின் பிரிவு விட்டு வைக்காம வச்சோ நன்றாயிரா நின்னை கொண்டு இங்கேங்கிலும் அச்சு கொஞ்சம் உபகாரம் உண்டாயில்லோ ஈ பூமி இது எந்திரு கறக்கோணு மாஞ்சுமார்க்கு நடக்கம் பட்டினில்லன்னு நட்டல்லே பிளீஸ் ஒன்னு வளஞ்சோளு ஈ கோட்டர் நடத்தோட்ட थैंक यू நட்டல்லே ஹலோ சர்மர் நமஸ்காரம் ஒன்னு போடா தைரியம் உண்டே அடிச்சிட்டு போடா பட்டியளே கொல்மகள் வந்தால் குருள் கோடி தந்தால் கூமேடை மாசம் பொங்கும் தேனா சத்தியம் பறையணும் நீங்க ஆரா ஞா பறையாச்சுட்டா எந்த ஆட்டனை போலத்தே எந்த கூட்டுகாரன் ரைட் எந்த ஆத்ம வித்யாலய சகோதரன் அச்சுட்டன் அறியாமோ நிங்கட வசமோ எந்த வசமோ கூட சேர்ந்து அது நம்மட வசமோ ஆகும் இ நம்மட வசமோ வந்து அது நாட்டேரோட வசமோனு உத்தவ நர்த்தம் காசில்ல அது கள்ளம் கொண்டு போய் சில பட்டிகள் പറയുന്നു அது ஞான கட்டேன் சில தெண்டுகள் പറയുന്നു அது நீங்கள் முக்கியதான் நான் கக்கூலானு நீங்கள் முக்கூலானு நமக்கு அறிய எல்லா நீங்களட அண்ணன் ஆ பரம நாரி தெண்டி தெச்ச ஆபாச அட்டாசன் தம்மாடன் अच्छेमिकार இது விட்டோ பணம் வச்சோ அம்பலத்துல கடம் வீட்டணும் ஒட்ட தடியாச்சி அடக்குன எனக்கு என்ன வீடு பின்ன ஒரு ஆகிரே உள்ள அபனிச்சொண்டிருக்கும்போ ஏதெங்கில ஒரு ஸ்டேஜில எனக்கு மரிச்சு வீணும் அது நாட்டே ரீதோளு அச்சுட்ட இது பிடிக்கு என்னடா அதன்னு பர்ண பத்தில்ல என்ன குடும்பம் விக்கணும் என்னட்ட எனக்கு அந்த சைடு தெண்டி நடக்கணும் பிடிக்கு எனக்கு தெண்டணும் இற அம்பலத்துல காசியம் கொடுத்தனு मनुष्य <laughs> अच्छा 
ബാലി ശുക്രീവൻ ആയിരെണ്ണം അരച്ചില്ലേ എന്താടാ മതി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പാഞ്ചാലി പാഞ്ചാലി ആയിരം മതി എന്റെ പൊന്നോ ഒടുക്കത്ത അഭിനയ ഹായ് സൂചി കുത്താൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഈശ്വര കുത്തുന്നത് വരെ ആ ചന്തി കുമ്പിട്ടി എന്നെ നിക്കണേ മസ്സില് പിടിക്കാതെ ലൂസാക്കിയിടൂ സബാഷ് ഈ കിഷ്കിന്താപുരി ഏത് ബാലല്ലാന്ന് പറയാമോ കിഷ്കിന്താപുരി ഉത്തരറിയില്ല മറ്റവൻ തന്നെ ഇനി ക്യൂസൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോ മതി അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔട്ട് ആവുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എസ് എം എസ് ചെയ്തോ ഇന്ന് അവന്റെ സംഗതിയെല്ലാം പുറത്തു വരും ഒന്നുമില്ല അതെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കൂ ഒരു പർവ അമ്മയെന്ന് ശരിക്കും വിളിച്ചു എന്റെ സംഗതിയെല്ലാം പുറത്തു വന്നൊന്ന് നോക്ക് ചന്ദ്ര അകത്ത് ഷഡ്ജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് സംഗതി അധികം പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലടാ ഉന്നാലെ മുടിയിലെ എന്നെ ഏകിട്ട് ചൊല്ല് എന്നോട് പസങ്ങൾ അവനെ കൊല പണ്ടിട്ട് വരുവേ പെരിയ പോലീസ് ഓഫീസർ അയ്യോ വേണ്ട ആള് മാറി കൈ വെച്ച് ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല ഊക്കൻ ഇടി മേടിക്കല്ലേ കൂമ്പ് കലങ്ങി പോവും പൊട്ടന്റെ ഇടിയെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ അനിയനെ ഞാൻ തല്ലും ഒരു തെണ്ടി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്റെ അനിയനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെണ്ടി തൊട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കും സാറേ ഓയ് രണ്ടു പേരെ ഇതൊക്കെ ഉള്ള പൊട്ട റാസ്കൽ സാറേ വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കല്ലേ ഈ മിണ്ടാപ്പോച്ചുണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി കല ഉടയ്ക്കും സാറിന് എന്നെ അല്ലേ ആവശ്യം നമുക്ക് പോകാം സാറേ സാറ് വാ ജന്മഴി കവലപ്പെടാതെ ഞാൻ സീക്രം തിരുമ്പി വരുവേ അവര് എത്തനയോ വാട്ടി ജയിലിലേക്ക് പോയിരിക്കാറ് വെറ്റിയോടെ തിരുമ്പി വന്നിരുവാറ് അതിനാല് എനിക്ക് കവലല്ലപ്പാ അളിയ വിശ്വംബറിന്റെ കട എത്തുമ്പോ ഒന്ന് നിർത്തണേ ഒരു സോഡ ഒടിച്ചിട്ട് പോ പെട്ടെന്ന് പോ ലോഡിങ് കയറേണ്ട തടയും ദേവലോത്തിന്ന് റാലിയോ 
संधान भाग्य उन्नाव के दिन बंडी निंगले एक बार यान चिकन सिचू भालू उन्नाव नहीं है पर शे ईश्वर ने मट्टेरी रीडील निंगले अनिग्री की चून दे रही है मतलब निंगला तलवार टेलोरी उन्नी वर्क काम हो बंदो
അല്ലേലും വെച്ചോട്ട് മൂക്കത്തല്ലേ ചുണ്ടി ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതിയല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ആല കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പിരിഞ്ഞിട്ട് മതി അച്ചു കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ കമ്മറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് പോകും ആ സമയത്ത് നീ ഫീസ് ഊരിയാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഈ പാമ്പിനെ കൂടി വലിയ ശല്യമല്ലോ മനുഷ്യനെ സോറി കുറിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെ എടുക്കോമ്പേ നീ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സോഡിയാ കുടിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് കയറിയാൽ പിന്നെ ശിവന് താണോ വേണോ പറ്റിയത് ഗ്യാസ് കയറാറെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ വഴിയറിയ അശാസന പാടോ അല്ലേ ശിവ ഒരു ബീഡി ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തേ ഭീഷ്മര് പിന്നെ കരിഞ്ഞോൾ കടനായി പോവും സൂക്ഷിച്ചു വലിക്കും അല്ലെ വിഗ്നകത്ത് പേൻ കയറും ഭയങ്കര കടി ലേഡീസ് എന്താണ് ഇത് ഭരതനും പ്രകാശനും സാക്ഷി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രോ പാവ നമ്മുടെ അച്ചുവട്ടിൽ ലോക്കപ്പിലായത് കണ്ട കാര്യമേ ഞങ്ങൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞോളൂ ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിന് ഇടയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് ക്ഷതമേറ്റാണ് മരണ കാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പോരാത്തേന് അച്ചുവാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു ഇവനൊക്കെ കള്ളൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്ത് പോക്കത്തിലും കാണിക്കും എന്തായാലും അച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ പിന്നെ അച്ചുവട്ടം നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞോളൂ അല്ലാശ അവതാകെ എപ്പോഴാ 
അപ്പു വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വക്കീലിനെ തന്നെ ഏർപ്പെടാക്കണം അവൻ പുറത്തിറങ്ങണം അവൻ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ കിടന്നോളാം അവനെ കൊന്നിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലായോ അച്ചൂന കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടതല്ലേ ജോർജ്ജിൻ മാതോപ്പണിക്കരുടെ പെങ്ങളാ ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായി നിന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നിന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം തോന്നി ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില സത്യങ്ങൾ നിന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഈ അവസ്ഥ നിന്നെ കാണേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്നും ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനാണ് നീ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നീ ജയിലിൽ പോയതും അങ്ങനെ തന്നെയാ കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ആ സത്യം നീ അറിയണം ഇതുവരെ ആരും അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാ അന്ന് നടന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട സൊസൈറ്റിയുടെ ഭൂമിയാ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാളത്തെ കരയോത്തിലെ ഞാൻ സത്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറയും സംഗതി കേസുവാ നിങ്ങൾ പോയി ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ച് ഞാൻ കൂടി കവലാവും ചേച്ചിയും ഭർത്താവെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു മാറ്റവും കരയോഗത്തിലെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്നെ ജയിലിൽ കെട്ടാൻ പോവല്ലേ അതിന് നീ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലട നായ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭീഷണിയുടെ പേരിൽ എനിക്കും ആ സത്യം മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടില്ല 
ഒരു ദൈവശാപം പോലെ അങ്ങേര് വിഷം നീണ്ടിയല്ലേ മരിച്ചത് എന്റെ ആങ്ങളയുടെ മരണത്തിന് കാരണം എന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന സത്യം ആങ്ങളയുടെ മകനെ കൂടെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇപ്പോഴാ ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മനസ്സിലെ പക ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീറി നീറി വരും അതുകൊണ്ട് അവന്മാരെ തമ്മി തല്ലിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു അച്ചുന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിലെ കാശ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് ആരാ ഞാനാ ഞാനാടാ അതിന്റെ പേരിൽ അവന്മാർ രണ്ടും തമ്മിൽ തല്ലി ചാകുമെന്നാടാ കരുതിയത് പക്ഷെ നടന്നില്ല പിന്നെ ഒരവസരം ഒത്തു വന്നപ്പോ മറ്റവളെ പഴയ ഒരു മോഹം കൊണ്ട് കയറി പിടിച്ചതാടാ അല്ലാതെ തേൻമൊഴിയെ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ലടാ അതേതായാലും ഉപകാരപ്പെട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ അവന്മാർ രണ്ടും തമ്മി തല്ലി ചത്തോളും നീ കണ്ടോ പൊട്ടന്റെ കലി അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി നിന്നെ കൂടെ കൊല്ലുന്ന ഇപ്പം പറയുന്നത് തല്ലി കൊല്ലണ ഈ പട്ടിയെ
ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ ഇടിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരാൾ തിരിച്ചിരിക്കാത്തത് താങ്ക്സ് ഇടാ നിന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു സെന്റർ ജയിൽ താമസിപ്പിക്കും പോട്ടെ എന്നാ പോട്ടെ തമ്പി കമന്റ്
ഞാൻ വരും പിന്നെയും പഴയതുപോലെ നിന്നോട് വഴക്കൂടെ പൊട്ടടാ പൊട്ടാ 